Мы расскажем о достоинствах и недостатках всех программ европейского гражданства, которые работают на сегодняшний день. Вы сможете сравнить их по стоимости, простоте оформления, а также по другим важным для вас критериям. На сегодняшний день в Евросоюзе работают три паспортные программы гражданства за инвестиции – на Кипре, Мальте и в Болгарии. В этих странах возможно получить гражданство за инвестиции без необходимости проживания в стране. Кроме этих трех стран гражданство за инвестиции предлагает также и Австрия, однако вопрос предоставления гражданства, размер и объект инвестиций рассматривается в каждом случае индивидуально, поэтому мы не будем рассматривать ее в этом видео. Итак, давайте сравним эти варианты по трем критериям – стоимость, объект инвестиций и сроки оформления. Для получения гражданства Мальты нужно пожертвовать государству 650 тысяч евро, купить гособлигации на 5 лет на сумму не меньше, чем 150 тысяч, а также купить недвижимость за 350 тысяч или арендовать ее за 16 тысяч в год на протяжении 5 лет. Кроме этого, нужно заплатить сбор за проверку благонадежности в размере 7,5 тысяч. В случае добавления в заявку членов семьи предусмотрены дополнительные сборы. Срок оформления более одного года и проводится достаточно глубокая проверка на благонадежность. Для того, чтобы получить паспорт Кипра, необходимо купить недвижимость не менее чем за 2 миллиона евро, а также оплатить дополнительные расходы. Это налоги на покупку недвижимости, которые зависят от типа объекта, и пошлины за оформление гражданства. Это 7 тысяч евро. За покупку дополнительного объекта недвижимости стоимостью полмиллиона евро гражданство также смогут получить и родители инвестора. Недвижимость может быть продана через три года с сохранением гражданства. Для этого необходимо оставить в собственности объект, который стоит не меньше, чем полмиллиона. Срок оформления составляет всего 6 месяцев, но уже через три месяца вы будете знать о результате. Для того, чтобы получить гражданство Болгарии, необходимо купить гособлигации на сумму чуть более 1 миллиона евро. На сегодняшний день эта программа находится в стадии доработки, поэтому подробную и актуальную информацию по ней вы сможете найти в нашей презентации. Далее я расскажу о 15 основных вопросах, на которые стоит обратить внимание при выборе программы. Первое. Какие страны возможно посещать без виз и в каких странах возможно постоянное проживание? Второе. Какие права дает паспорт? Третье. Дает ли паспорт возможность воспользоваться налоговыми преимуществами или наоборот накладывает дополнительные налоговые обязательства? Четвертое. Насколько велика вероятность получения отказа и какие могут быть для этого причины? Пятое. Куда необходимо инвестировать деньги? Шестое. Кто из членов семьи может получить гражданство вместе с инвестором? Седьмое. Какие ограничения для участия в программе? Могут ли получить гражданство госслужащие, заявители с текущей или погашенной судимостью, супруги в гражданском браке и так далее? Восьмое. Нужно ли подтверждать источник происхождения дохода? Девятое. Передается ли гражданство по наследству? Десятое. Сколько раз необходимо прибыть в страну в процессе оформления? И требуется ли проживать в ней в дальнейшем для сохранения статуса? Одиннадцатое. Какая полная стоимость оформления со всеми пошлинами, затратами, налогами, кроме самой инвестиции? Двенадцатое. На каком этапе оформления необходимо вносить инвестицию и как она коррелирует с положительным результатом? Тринадцатое. Как правильно выбрать объект для инвестиций и не купить переоцененную недвижимость? Четырнадцатое. Какие обязательства накладывает государство после получения гражданства? И пятнадцатое. Как гарантируется возврат инвестиций? В презентации, которую вы можете скачать по ссылке под этим видео, вы найдете самую подробную информацию о сравнении всех европейских программ гражданства, которые работают на сегодняшний день.